Hi friends, welcome to my channel Gayatri Vlogs. ఈ రోజు మరొక రెసిపీతో మేము ముందుకు వచ్చేసానండి ఈ రెసిపీ పేరు వచ్చేసి మసాలా వంకాయ సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలానే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆ మెథడ్ చూపించేస్తాను చూసేసేయండి ముందుగా అయితే కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న వైట్ కలర్ బౌల్లో సగానికి పన్నీరు తీసుకున్నాను ఈ టీ కప్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఇందులో టూ టీ కప్స్లో నేను నువ్వులు తీసుకున్నాను అలానే టూ టీ కప్స్లో ధనియా తీసుకున్నాను అలానే ఒక టీ కప్లో సగానికి మెంతులు తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ వేయించేసుకుని పౌడర్ చేసుకుందామండి సో ఇవన్నీ ఆయిల్ లేకుండానే వేయించుకోవాలన్నమాట ముందుగా అయితే నేను బాండి పెట్టేసుకుని ధనియాలు వేయించేసుకుంటాను సో ధనియాలు వేసుకున్నానండి ఇవి వేగుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ సో ఇది వేగిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము అండ్ ఇది ఆయిల్ లేకుండానే వేయించుకోవాలండి ఆయిల్ లేకుండా ఎందుకు ఆల్రెడీ మనము ఈ ధనియా కానీ పల్లి కానీ నువ్వులు కానీ వేసిన లైట్గా మనకి బాండీలో కొంచెం ఆయిలీ ఆయిలీగా అనిపిస్తుంది అండ్ నేను కొబ్బరి యాడ్ చేయలేదు సో ఎవరైనా కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి కొబ్బరి లేదని నేను కొబ్బరి యాడ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు మనము ఈ ధనియా ధనియాలు వేయిపోయినాయి కదా తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను సో అలానే నువ్వులు తీ నువ్వులు కూడా సారీ పల్లీలు వేయించేసుకుందామండి ఈ పల్లీలు కూడా వేగిన తర్వాత మెంతులు మెంతుల తర్వాత నువ్వులు వేయించేసుకుందాము ఎందుకంటే నువ్వులు వేడికి తొందరగానే వేగిపోతాయండి సో ఇవి ధనియా అండ్ ఈ పల్లియే కొంచెం మనం వేయించుకోవడానికి టైం పడుతుంది సో అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ నేను ఇవి వేయించేసుకున్నాను అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి కూడా ఈ పల్లీలు కూడా ఆల్మోస్ట్ నాకు వేయిపోయింది తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మెంతులు వేయించుకుంటాను మెంతులు వేసుకున్నాను సో మెంతులు వేయించుకుంటే మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అన్నది కూడా కొంచెం బాగుంటుందండి మెంతులు మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది మ్యాక్సిమం నేనైతే అన్ని కర్రీస్లో నేను మెంతులు డైరెక్ట్గా వేయకపోయినా సరే పౌడర్ అయినా వేస్తాను ఒకవేళ ఆ పౌడర్ కూడా వేయడం కొన్నిటికి బా బాగుండదు అని నాకు అనిపిస్తే కనుక నేను కొన్నిట్లో పౌడర్ యూజ్ చేస్తాను కొన్నిట్లో ఏమో డైరెక్ట్ మెంతులు పోపులో వేస్తాను కొన్నిట్లో మెంతి కూర యాడ్ చేస్తాను కర్రీస్లో అయితే పప్పులో పోపులో అయితే నేను మెంతులు యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ మనకి ఈ మెంతులు అన్నది వేయిపోయినాయండి సో ఇప్పుడు మనము నువ్వులు కూడా వేయించేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం పేస్ట్ పెట్టేసుకుందాం ఇవన్నీ నేను ఆయిల్ లేకుండానే వేయించుకుంటున్నాను మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కొంతమంది వెంటనే మనం అలవాటుగా మనం ఆయిల్ వేసేసి వేయించేస్తాం కదా సో అలా కాకుండా ఇలా మామూలుగానే వేయించుకుంటే బాగుంటుందండి సో కొంత అండ్ ఇంకొంతమంది ఏంటి మనం ఎండుమిర్చి మామూలు కారం కన్నా కూడా ఈ పౌడర్తో పాటే ఎండుమిర్చి కూడా ఇట్లా డి విడిగా వేయించేసుకుని పౌడర్ కొట్టుకుంటారు అలా కూడా బాగుంటుందండి ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయండి నేనైతే మామూలు కారమే వేసాను ఎండుమిర్చి కారం వేయలేదు ఇందులో సో ఇప్పుడు అవి చల్ వేయిపోయినాయి కదా అది పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అవి చల్లారాక మనము పౌడర్ చేసుకుందాము సో ఈ లోపల మనము వంకాయలని వే డీ ఫ్రై చేసేసుకుందామండి నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనము నేను స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టుకున్నానండి సో ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను వంకాయలు అన్నది డీ ఫ్రై చేసేసుకుంటాను ఇది వీడియో వచ్చేసి నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ షూట్ చేశానండి టూ థర్టీకి మా హస్బెండ్కి బాక్స్ కట్టాలనేసి సో అందుకని చెప్పేసి మధ్యలో మా హస్బెండ్ కూడా వచ్చారు ఆయన టీ తీ టీ ఇద్దామని చెప్పేసి టీ తీసుకుందామని వచ్చారు ఆయన సో ఇప్పుడు నేను ఈ వంకాయలని యాడ్ చేసేసుకున్నాను కదా ఇందులో సో ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా తొందరగా అయిపోతుందండి సో ఈ పౌడర్ మనము ప్రిపేర్ చేసుకొని ముందే మన దగ్గర ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంటే కనుక జస్ట్ మనం ఇవన్నీ వేయించుకుని టైం అంతా ఏం వేస్ట్ అవ్వదండి సో అది వేయిపోయింది కదా ఇది నేను ఇట్లా మిక్సీ పెట్టేసుకున్నాను మనం ఇందాక వేయించుకున్న పౌడర్ని అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అంత ఆయిల్ కాకుండా అందులోంచి కొంచెం ఆయిల్ తీసేసి ఆ వంకాయని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇందులోనే మళ్ళీ బాండి పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ అదే ఆయిల్ని కొంచెం తీసుకున్నానండి కొంచెం తీసుకుని దాల్చిన చెక్క వేసాను అలానే షాజీరా కూడా యాడ్ చేశాను సో ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మాకు అవన్నీ యాడ్ చేసుకుందామండి అంటే నేను పోపులాగా వేస్తున్నాను అనమాట సో చూసేసేయండి
నేను ఎండుమిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఆవాలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఆవాలు కూడా కొంచెం లైట్గా ఇట్లా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాము సో ఈ కరివేపాకు కడిగి నేను కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నానండి అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం కలిపేసుకుందాం మనము కలిపేసుకుని కొంచెం మనము ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తానండి ఈ ఆనియన్స్ ఇవి వేగిన తర్వాత నేను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను అలానే కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి సో ఇవన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకుందాం మనము సో ఇప్పుడు మనము ఇందులో మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నేను టమాటా సారీ వంకాయలు ఇక్కడ నేను హాఫ్ కిలో తీసుకున్నాను సో నాకు గ్రేవీ దానికి ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి నేను పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి మీకు గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ గ్రేవీ వద్దు అనుకుంటే కనుక ఎక్కువ వద్దు అనుకుంటే కనుక సో మీకు ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి తీసుకోండి పౌడర్ని అండ్ ఇందులో ఈ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుని ఇది ఇది కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి మనకి పౌడరు ఇందులో కొబ్బరి యాడ్ చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుందండి డిఫరెంట్ అంటే ఫ్లేవర్ అన్నది చాలా మంచి అనిపిస్తుంది నాకు ప్రజెంట్ నా దగ్గర కొబ్బరి లేక నేను కొబ్బరి యాడ్ చేయలేదు లేదంటే కొబ్బరి కూడా వేస్తే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అన్నది చాలా బాగుంటుంది అలానే ఇప్పుడు మనము ఇందులోనే కారం కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము కారం యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలిపేసుకొని మనము మూత పెట్టుకుందామండి ఇది బాగా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అన్నది బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి లేదంటే కొంచెం పచ్చి వాసన అన్నదిలా కనిపిస్తుంది మనకి ఇది ఎంత ఫ్రై అయితే అంత మనకి టేస్ట్ బాగా అనిపిస్తుంది సో ఇందులోనే నేను మీకు చింతపండు రసం కూడా యాడ్ చేశాను యాక్చువల్లీ చింతపండు నానబెట్టి అది వేయడం షూ అన్నది కుదరలేదు మార్నింగ్ కదా ఇది టూ థర్టీకి కొంచెం దానికి బాక్స్ లేట్ అవుతుందని చెప్పి కొంచెం హడావుడిగా చేశానండి సో మనకి ఇప్పుడు ఆ చింతపండు రసము వేసిన తర్వాత అది కొంచెం బాగా మరగాలి మరిగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న ఈ వంకాయలను అందులోనే వేసేసుకుని మనము కొంచెం లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసుకొని ఇది బాగా కొంచెం మగ్గు అంటే వాటర్ కొంచెం దగ్గరికి పడాలండి అది బాగా మసిలి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనకి రెడీ అయిపోతుంది సో ఇది మనకి రోటీస్కి బాగుంటుంది జొన్న రొట్టెకి కూడా బాగుంటుంది సో అలానే మనకి రైస్కి ఇంకా చెప్పక్కలేదు ఎందుకంటే రైస్కి మనం ఎలాగో యూజ్ చేసుకుంటాం కదా సో జొన్న రొట్టెకి కూడా ఇది కర్రీ చాలా బాగుంటుందండి సో ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ మనకి ఒక్కసారి ఆ పౌడర్ అన్నది మనము ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ కర్రీ చాలా తొందరగా అయిపోతుందని చేసుకోవడము సో ఎవరైనా వర్కింగ్ ఉమెన్స్ అలా ఉండుంటే ట్రై చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది కదా వర్క్ ఇలాంటివి మనం ముందే మసాలా అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సో మనకు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది సో నేను ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నానండి మసాలా వంకాయ రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ ఎవరికైనా నచ్చితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేసిన వాళ్ళు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేసేసేయండి సో నా ఛానల్లో ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి